Oiê, talvez você não esteja colhendo os resultados que você almejou, sonhou, porque você não está descansando. Eu sei que essa frase pode parecer bem paradoxa, mas eu queria começar esse vídeo contando um, uma reflexão que Deus é, me permitiu viver nessa última semana e que realmente me despertou e agora eu quero que você desperte também. Estava prestes a fazer a minha prova na faculdade, eu faço medicina, eu tô no meu penúltimo período, eu me formo em julho do ano que vem. E essa matéria, que é ginecologia e obstetrícia para os mais íntimos, GO, ela é uma matéria que a gente aprende sobre a saúde da mulher e a gente aprende também sobre o O. O O, para mim, é o grande problema, que é a parte do nascimento, enfim parto e etc. Gente, essa parte é muito difícil. Quem tem facilidade nisso nasceu pra isso. Eu não nasci. Mas ok. E aí eu tava estudando e eu tava num ritmo bem frenético de estudo porque eu não fui muito bem na primeira prova. Então eu realmente precisava ir super bem nessa. Super bem não, tá gente? Bem. Tipo, eu precisava ir bem. Mas eu é, tenho um bichinho assim que às vezes me pica que eu me cobro demais, então eu trato isso com Deus, trato isso na terapia, trato isso de mil formas, mas enfim, acontece, acho que todo mundo que quer ser um bom profissional, que quer ter bons resultados, passa um pouquinho por isso, mas enfim, a história é, eu tava três dias nessa minha prova, ou dois dias, eu não lembro certo, e Deus veio comigo, veio, veio comigo não, né? veio pra mim, e me falou assim, Vitória, você ao invés de estudar agora, você vai assistir série, eu fiquei tipo. Não, gente, eu falei, não, isso deve ser o um diabo, não é possível e tal. E aí Deus falou: sou eu, você vai assistir série e depois você vai estudar. Eu fiquei tipo assim, Jesus amado, o que, que tá acontecendo e tal. E eu sempre sou muito certinha com os meus estudos. E aí ele virou pra mim e falou: Eu estou te ensinando a você entender que o descanso. Ele não é algo que você precisa fazer algo pra receber. O descanso já faz parte de você e o descanso já faz parte da sua vida. Aí eu fiquei tipo, tá bom, tudo bem, né? Quem sou eu pra discutir? Eu tava assistindo uma série nova que eu tava completamente apaixonada. E eu fui, tomei meu banho, me arrumei e deitei na minha cama pra assistir a série. E eu assisti a série e... No primeiro dia, tipo, eu acho que eu cheguei a dormir até, tipo assim, eu assisti a série, dormi, e só no final do dia que eu fui estudar, e eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo? Mas ok, aí eu fui estudar, e eu lembro que no, no momento que eu estudei, eu senti que, tipo, o meu estudo tava sendo muito melhor, porque eu tinha descansado de manhã. E aí no dia seguinte, mesmo que Deus não tivesse falado nada pra mim, eu fiz a mesma coisa, eu acordei, Fui pra academia, tipo, meu devocional, tomei um banho, vi a série e depois estudei. E aí, gente, o que foi muito engraçado é que eu falei, caraca, eu acho que eu me encontrei nessa rotina. E eu falei, meu Deus, como são as coisas, né? Logo eu que, tipo, gente, eu sempre fui aquela pessoa que falava assim, eu não assisto série porque série vicia, porque série isso, porque série aquilo. Cara, Deus foi falando comigo, tipo assim, você tá entendendo? Descanso não é necessariamente uma recompensa. Ele faz parte da gente. E se você parar pra refletir, assim, tipo, mais racional, um terço do nosso dia deveria ser filled, preenchido com sono. Então, tipo, um terço do nosso dia você deveria passar dormindo. Um terço do nosso dia são oito horas. A gente deveria dormir oito horas, né, por noite. E... Você parou pra pensar nisso? Tipo assim, por que, que existem camas, né? Por que que... Por que, que... Gente, por que? Tipo... Entendeu? É, e, e é muito louco... Ai! Gente, que susto! E é muito louco porque... Assim... Existe o um descanso... Existe... É realmente mágico isso, o descanso. O descanso faz a gente acessar lugares que a gente não acessaria sem ter o descanso. E aí, beleza. E aí Deus foi começando a ministrar isso no meu coração e vivendo isso por um tempo, eu realmente entendi que a nossa sociedade não tá bem. Eu já sabia, né, que a nossa sociedade não tava bem. 
Mas assim, ela realmente não tá legal, porque a gente é tóxico ao extremo. A gente acha super legal a pessoa que acorda 5 da manhã pra fazer mil coisas. E tipo, não me entenda mal, se você tá numa temporada corrida da sua vida, que acordar 5 da manhã é a única forma que você tem de fazer as suas coisas, de treinar, de meditar, de ter seu tempo com Deus, nice. Agora, acordar 5 da manhã, tipo assim... Por acordar às 5 da manhã, eu, eu realmente eu, eu não consigo entender isso. E não faz sentido pra mim, não faz sentido pra minha vida atualmente. Quem sabe quando eu fizer residência, isso vira uma realidade. Talvez isso vire uma realidade pra mim. Mas agora, no meu momento de vida, não faz sentido nenhum eu acordar às 5 da manhã. É, bom, e por que, que eu tô falando tudo isso? Porque talvez você ainda não esteja colhendo os seus resultados porque você tá hiperestimulando o seu cérebro, você tá colocando um nível de cobrança absurdo é, no que você quer conquistar, nos resultados que você quer conquistar, mas você tá se esquecendo que você precisa cuidar de você. Vocês já pararam pra refletir como que a gente é super cauteloso com os nossos tablets, com os nossos celulares e tal, tipo assim, ai meu Deus, tá com uma bateria, eu preciso botar pra carregar. Tá, e você? Você se coloca pra carregar? Tipo, você faz coisas pra dar aquele refresh na mente? Tipo, acabando esse vídeo aqui, eu vou sair. Eu vou pegar uma bicicleta e eu vou pedalar na orla da praia. Porque eu moro no Rio de Janeiro, gente. Deus me deu esse privilégio. Então, eu vou refresh a minha mente antes de começar os meus estudos. É... Então, assim, o grande ponto é cuidado, porque talvez você esteja num lugar de, tipo hiperestimulação do seu cérebro e você não tá estimulando o lado certo. Muitas vezes, pra gente conseguir ser produtivo, pra gente conseguir ter resultado, a gente tem que passar por uma ondinha de tédio e por uma ondinha, assim, de tipo, relaxamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas geralmente o banho, geralmente antes de dormir, são momentos que as pessoas têm ideias. Ideias que valem bilhões de dólares. E essas ideias que valem bilhões de dólares são porque pessoas não estavam pensando em nada. E é justamente isso, você precisa estimular a sua vida, os seus hábitos a não pensar em nada. Então, eu queria te fazer um convite. Nesse vídeo, tipo, você vai acabar esse vídeo, você vai fazer alguma coisa que dá refresh na sua mente, seja ver uma série, seja pedalar, seja treinar, seja sair com uma amiga, seja dar uma dormida tarde, seja tomar um banho, seja o que for. Mas eu quero que você dê um refresh na sua, na sua vida hoje e que antes de você fazer aquilo que você precisa, você faça isso. É... E depois você volta pra me contar. Então, meu grande objetivo nesse vídeo é te auxiliar a ter uma vida mais leve, uma vida mais prazerosa e uma vida que você entenda que o descanso não é uma recompensa. Você merece cada segundo do descanso que você tem. Fechou? Até o próximo vídeo. Um grande beijo no coração de vocês e a todas as mulheres que têm gostado desses, desses vídeos, que, tenham gostado, que gostam dos nossos vídeos, né? que gostam dessas reflexões. A gente tem um lugar só para mulheres chamado Vida na Vida. E eu vou deixar o link, ó, aqui a gente tá em Black Friday. Então, assim, tá bem em conta de entrar, um momento de você experimentar, ver se você gosta. Ao invés de temas abertos como esse, que homens e mulheres se beneficiam, a gente fala de temas exclusivos para mulheres íntimos e profundos lá na nossa comunidade. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vai descansar. Fechou? Vai refrescar esse cérebro porque eu estou indo refrescar o meu. Tchau, tchau.